Mi arrendo! Non mi ammazzare, silenzio! Non darò più la caccia a un bandito in vita mia, nemmeno se avesse sulla testa una taglia da un milione di dollari! Te lo giuro! Maledetto! Le mie mani! Mi hai massacrato le mani! So, venite, venite. Vi fanno paura anche da morti quei maledetti cacciatori di taglie? Sei arrivato appena in tempo. Tieni, te li sei guadagnati, amico. Siamo costretti ogni tanto a scendere a valle e quei figli di puttana ci aspettano al barco. Lo sanno che non possiamo resistere a lungo lassù con pochi viveri e al freddo. E se ci mettessimo a combattere aumenterebbero le taglie e sarebbe una strage. Potresti almeno ringraziarmi. Quello lì, vedi, stava per spararmi. Tu è stata una fucilata inutile, credimi. Senza i pollici quel bastardo non avrebbe più potuto impugnare una pistola per tutta la vita. Per questo Silenzio non lo ha ucciso. Per gli altri si è trattato di legittima difesa. Sapeva che stavano ad aspettarlo, ma come sempre è riuscito a sparare per primo. Perché dobbiamo farci difendere dagli altri? Ora abbiamo le armi. 
Scendiamo in paese, diamo battaglia a quei maledetti bounty killer, o Io noi o loro, ragione. così Io almeno l'avremo finita per sempre. State a sentire, cara. amici, molti di noi sono innocenti e le taglie ingiuste che sono sulle nostre teste presto saranno tolte. Il nuovo governatore ha promesso un'amnistia generale. Fino ad allora bisogna resistere. Io non resisto più. Torno in paese. Preferisco che mi prendano vivo. Andrò a costituirmi. Almeno in prigione starò al caldo. Aspetta, vengo in paese con te. Anch'io me ne vado. L'amnistia quelli l'aspetteranno in galera. Se ci arriveranno. Non ho detto niente, ma ho seguito il tuo consiglio, vedi? È stato saggio aver avuto fiducia nella legge, figliolo. Dio vi compensi per essere venuto. No, no, che fate? Mamma! Miguel! Miguel! Figlio mio! Deve cercare di capire, signore, è il nostro pane. Andrò subito dallo sceriffo. Meno male che non l'ho preso in faccia, così almeno potranno riconoscerlo. Beh, andiamo a incassare, ti credo. La taglia è tutta tua, collega. Ti ho aiutato solo per vedere come te la cavi. 
Io prenderò gli altri due. Ce n'è per tutti. Sì, ma sta attento, in pianura hanno ucciso cinque dei nostri, pare. Ehi! Hey! L'amnistia ha scatenato una caccia all'uomo. Questi bounty killer vanno subito fermati. Certo, signor governatore, soltanto... Soltanto cosa? Beh, i bounty killers sono gente... gente che agisce a termine di legge e inoltre controllare un territorio così grande da solo non è facile. Credo invece che per voi sarà molto facile, sceriffo. Siete o no la seconda pistola dello Stato? Certo, signor governatore, ma perché ho sempre evitato di incontrarmi con la prima? Continuate a farlo, a me... Interessano soltanto i voti di chi crede nella legalità costituita. Il vecchio West è finito. Pistoleros e bounty killers, banditi e sceriffi saranno uniti in un mondo migliore. Un mondo nel quale... Un governatore, pur di essere rieletto, possa far amnistiare anche l'assassino del suo presidente. Che cosa avete detto, sceriffo? Non ho capito bene. Niente, signore. A volte mi capita di pensare a voce alta. Un buon soldato non pensa. Certo, non bisogna pensare, solo il regolamento, signor... Partirete sì, immediatamente. Sì. Direzione Snow Will. Utah. Dici dove questo ti puoi salvare. Non lo conosco. No, 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 no. Lo conosci benissimo, stava con te in montagna. Non lo so dove è andato. Ti scongiuro, lasciami andare. Non lo conosco. Ehi! Hey! Oh. Ah! Fermati! Credimi, ti credo. Non so niente. Non so niente. Avanti. A che ti serve fare l'eroe? Tanto prima o poi lo prenderò comunque. Al mulino. Fuori del paese, vicino alla casa di sua moglie. Credo che sia armato. Grazie, amico.
Se è la diligenza che aspettate, signore, ce ne vorrà di tempo. Ha nevicato molto sulle montagne e arriverà certo in ritardo. Volete che vi prepari qualcosa di caldo mentre aspettate? Grazie, provvedo subito. Io ti conosco, straniero. Sei dalla parte di quelli che lottano contro i potenti. La tua pistola difende le ingiustizie. Anche mio figlio era innocente e l'hanno ucciso come hanno fatto con tanti altri. Vendicalo, non dirmi di no. Uno degli assassini è andato via, ma l'altro è ancora in paese. Non ho che il cavallo di Miguel da offrirti per la vita di quell'assassino. Uccidilo, vendicherai mio figlio e salverai dalla morte tanti altri disgraziati. Sì, lo so. C'è anche gente che si becca taglie da mille o cinque mila dollari. E il mio amico Tigrero, per esempio, riesce a mettersi da parte un sacco di soldi, però con questa neve... Oh. C'è cioè, da morire stecchiti. Io poi mangio, mangio e ho sempre freddo. E il dottore ha detto che può dipendere dal sangue e voleva esaminarlo. <ride> sangue mio non lo faccio vedere a nessuno. Hai ragione, Charlie. Porta sfortuna far vedere il sangue. Proprio così. Ehi, hey, chiudi quella porta, ho freddo. Chiudi, ho detto. Lo faccio sentire freddo anche a te, ma da morto. Hai sentito? Ti faccio secco se non chiudi. Calmati, Charlie. Minacciare è pericoloso da queste parti. Io non minaccio, sceriffo. Io sparo. Ho detto di chiudere quella maledetta porta. Chiudi, ho detto. Restiamo? No, è stato Charlie che per primo ha tirato fuori la pistola. L'altro ha sparato per legittima difesa. Forse è un buon sistema per uccidere senza che la legge possa farci niente. Già, ma per riuscirci bisogna essere più svelti del diavolo. Forse quello era il diavolo.
Perdete tempo. Mio marito non c'è. Lo so io dove, ma non rischio la pelle per un migliaio di dollari. Se vedrà te starà tranquillo. Su, accompagnami. Non verrò con voi. Andate via. Avanti, Negretta, muoviti. Se ci tieni a tua moglie, vieni fuori. Cammina. Io ti voglio vivo. Tanto vivo o morto mi pagano ugualmente la taglia. Quindi di che hai paura? Su, avanti, arrenditi. Carogna. Butta la carabina, vieni fuori con le mani alzate. Adesso vado al tuo ex marito e mettigli un mucchio di neve addosso. Ti conserverà perfettamente con questo freddo. Potrai dargli onorata sepoltura soltanto dopo che avrò incassato. Mi raccomando, eh? Valeva un bel colto, uomo. Che tempi. Un negro che vale più di un bianco. Non mi era mai capitato. Aiuto, gente! Hanno assassinato mio marito! Venite ad aiutarmi! Padrone, l'ha portato qui. Polino, oh signore, poveretto Polino, fatti coraggio. Non piangere. Polino, poverino, su. Palicut! Palicut! Sparco usuraio! Stai bene lì al caldo, eh? Mentre questo disgraziato è freddo e stecchito per colpa tua. Sei tu, vigliacco! Sei tu che fai mettere le taglie sulla testa della gente per poi specularci sopra! Quell'uomo era un fuorilegge e ha avuto quello che si meritava. Ma per Pauline è diverso. Sono pronto a darle aiuto. Parco! È meglio la cuccia di un cane rognoso che venire con te! Uno sceriffo. Non ho denari. Nada di nero. Se mi uccidete sarete impiccati. Il primo che fa un passo avanti lo ammazzo. Vendo cara la pelle. Il freddo gela le armi, sceriffo. Il tuo archibugio non serve. Noi abbiamo esperienze e siamo previdenti. Le nostre armi le teniamo al caldo e sappiamo usarle. Provate a muovervi e vi spacco la testa. Va tranquillo, non vogliamo ucciderti. Ma allora che cosa volete da me? Il tuo cavallo, sceriffo. Che? Il mio cavallo? Ma siete in tanti, vedo. Che diavolo ci fate con un cavallo solo? Bistecche. 
Ci mangeremo almeno una settimana. Dai! Puoi venire a stare da me se vuoi. È inutile. Ormai voglio soltanto una cosa. Vendicarmi. Dovesse anche costarmi la vita. Che puoi fare da sola? Su tuo marito c'era una taglia e Pollicut ha contribuito a farlo diventare un fuorilegge, negandogli il lavoro, l'ha spinto a rubare. È lui il responsabile. Forse. Ma il vero assassino è Tigrero. È lui che io voglio morto, voglio la sua vita, per la vita di mio marito. C'è un uomo che fa tremare i cacciatori di taglie quando lo incontrano, lo chiamano silenzio, perché dopo che è passato lui, resta soltanto il silenzio e la morte. Sceriffo Gedeon Corbett, voglio salire. Dovunque vada la diligenza dovete prima portarmi a Snow Hill. Ma è proprio là che stiamo andando. Non mi interessa dove state andando. Guardatemi subito a Snow Hill. Subito. Eh. Mi dispiace di portarvi fuori strada, ma devo andare a Snowy. È urgente. Io sono il nuovo sceriffo. Non bastava la grana che mi hanno affibbiato. Ci voleva anche questo freddo maledetto. Sì, lo so che pensate. Vi chiedete dove vai? L'amministrazione mi manda in giro a piedi. Ma no, non ero a piedi. I banditi mi hanno preso il cavallo per mangiarselo. Stacca i cavalli e fa presto a cambiarli. 
Se ricomincia la tormenta rischiamo di restare bloccati. Per favore, dammi una mano a caricare la merce. Poi quando arriviamo ti pago da bere. Il più grosso lo prendo io. Però, Dai. quanto pesi... Forza. Essa. E hey, voi, non si trasportano così i defunti. C'è un preciso regolamento in merito. Io sono il nuovo sceriffo di Snowy. L'ho capito dalla stella. Sembrate un allevatore di maiali. Ma con quella sembrate un elevatore di maiali che si è messo a fare lo sceriffo. Su! Chi è quel tipo spiritoso col cappello da prete e con la pelliccia da donna? Tigrero. Uno che è meglio perderlo che trovarlo. Grazie. Di nulla, sceriffo. Aspettate voi. A quanto sembra devo rinfrescarvi la memoria. I defunti si trasportano solo in casse di legno o metallo. Articolo 15,3 della legge sulle... Eh, questi non sono dei defunti qualsiasi. No? Allora ditemi, per favore, che razza di defunti sono? Beh, si tratta di due fuorilegge che ho eliminato e che mi porto Snow Hill. Sono passate due settimane e voglio incassare la taglia prima che vadano a male. Permesso. Secondo queste taglie dovrebbero essere quattro. Quali sono i due qui sopra? Il secondo e il terzo. Uno è già al paese e lo seppelliranno non appena sarò stato pagato. La legge dice che li vuole vivi o morti. Ma vivi non li prendete mai, scommetto. Portarseli appresso vivi, coste. Per questo la legge prevede l'altro caso. E poi sarebbe troppo pericoloso. È gente contro Dio, contro il genere umano, contro la morale, contro l'ordine costituito. Ucciderli è un'opera buona, credetemi. Un'altra merce da caricare. Vieni ad aiutarmi, per favore. Da solo non ce la faccio. E adesso che fa? È qui, vieni. Alza la forza. Opla. L'ho lasciato qui due giorni fa. La deve l'ha conservato bello fresco. Questo vale solo 500 dollari, ma tutto fa brodo. Che volete? I soldi sono soldi e bisogna pensare alla vecchiaia. Chissà se ci arriverete. Un giorno potreste incontrare uno più svelto di voi. Sarà un giorno molto divertente. 
morto. Venite! Arriva la diligenza! Arrivederci, amico. Spero che la prossima volta sarete un po' più loquace. Tenete la vostra sede. È piccola, Snow Hill. Me l'immaginavo più grande. Se seguite a nevicare così, domani sarà ancora più piccola. Quell'uomo col cavallo. Seguilo, voglio sapere dove è diretto. Va bene. Ehi, non vorrete lasciare per la strada il vostro capitale. O lo seppellite o ve lo portate a casa con due ceri. Capito? Pagatemi subito le taglie e li consegno a voi. A me ci mancherebbe anche questa. Dite un po' voi. Per chi mi avete preso? Per il vecchino del paese? Non mi piacciono né la vostra faccia né i vostri modi. Quindi state attento o vi stendo accanto a quei tre. Buonasera, sceriffo. Benvenuto a Snow Hill. Mi accorgo con piacere che siete un uomo che sa farsi rispettare. E voi chi diavolo siete? Pensavo che l'aveste indovinato. Sono Henry Pollicott e quello è il mio negozio. Ero convinto che mandandovi qui vi avessero già parlato di me. E invece vi sbagliate. Siete tanto importante. Oltre al commercio, che cosa fate? Sono anche il giudice di pace di Snow Hill. Collaboreremo insieme. Vogliamo concludere o no? Pagatemi queste taglie e finiamola. Per me è già finita. Passate da me in ufficio domani e portate via la vostra merce. scritto io. Entrate. Vi immaginavo diverso. Non che questo abbia nessuna importanza. Sedetevi. Vi ho chiesto di venire perché voglio che uccidiate un uomo. Ditemi quanto volete. Potreste almeno rispondermi. Non sapete parlare? Scusatemi. Non sapevo, non potevo immaginare.
Domani. Dopo domani al massimo vi darò i soldi. Solo il tempo di procurarmeli. Si tratta di Tigrero, il cacciatore di taglie. Deve essere arrivato in città con voi. Ha ucciso mio marito. Anche lui lo ha fatto per mille dollari. No, se vuoi che te l'ammazzi, mettigli una taglia sulla testa. Non dovresti aver bisogno di taglie. Hai tutto l'interesse a ucciderlo. È un nemico dei bounty killer. Lo conosco. È un illuso che crede di rimettere a posto il mondo con la pistola. <ride> ha un suo metodo. Estrae per secondo e spara per primo. Ma prima o poi ci lascerà le pene. Ma è venuto per uccidere te. Lo ha chiamato Polì. Cercherà di provocarti. Io me ne sbatto delle sue provocazioni. Il tuo cacciatore di pollici... non riuscirà a farmi fuori per legittima difesa. Forse è proprio con te che ce l'ha. E sbrigati a portarti a letto quella negra. Stupido. Ti ho, ti ho sbarazzato di suo marito, che cos'altro pretendi? Se poi vuoi uno che ti faccia da sicario, rivolgiti al tuo servo. Ta. O a qualcuno dei miei colleghi che arriveranno domani. Resterete qui stanotte. È meglio che non vi vedano in giro. In cima alla scala c'è un letto. Buonanotte. Dimostrerai la tua innocenza, non puoi farti giustizia da solo, non puoi, per tuo figlio. Gordon, vieni fuori, sono lo sceriffo. Non ti conviene fare resistenza. Molto meglio per te venire in prigione e farla finita. O verrai imbottito di piombo da qualche bounty killer. C'è una taglia sulla tua testa, arrenditi e avrai un regolare processo. Butta il fucile! Un buon avvocato saprà dimostrare che ti hanno accusato a torto. Ok, sceriffo, mi arrendo. Mamma! 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 Ha, 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 ha. 
Il bambino parlerà. No. Non parlerà più. Da una parte i morti e dall'altra i soldi, è la regola. Il, il signor Tigrero, in vista della norma che stabilisce di esibire prove inconfutabili, mostra sempre all'incasso i cadaveri e i bandi delle taglie rispettive, tutto regolare. Sì, sì, sarà come dite, ma intanto che c'entrate voi in questa faccenda? Come banchiere dovete soltanto anticiparmi i soldi per pagare quest'uomo. Oh, sì, certamente, ma ho diritto a un interesse del 25% per l'anticipazione che effettuo. È un piccolo guadagno che lo Stato mi riconosce. La legge prevede tutto, sceriffo. E prevede anche il pagamento immediato, senza formalità e in contanti. O sbaglio? Eh, va bene, pagatelo. E portate via quei morti. Cominciano a puzzare. E allora sono due taglie da 500... Due da mille. Fanno tremila. Ehi, ma sono tre i cadaveri là fuori. Perché gliene pagate quattro? Hm? Perché gli state pagando quattro taglie, se ho sentito Infatti bene. Infatti sono quattro. Ma quelli sono tre. Come la mettiamo? Non è colpa mia. Il negro lo avevo lasciato qui in paese, ma la moglie lo ha seppellito. Domandatelo in giro, lo sanno tutti. Eh sì, è vero, sceriffo. Dice la verità. La cosa non è regolare. Lo avete detto voi stesso. Da una parte i morti, dall'altra i soldi, ma i conti non tornano. E voglio vederci chiaro. Perciò confisco il denaro e apro un'inchiesta. Interrogherò la vedova e farò tutte le indagini necessarie. Se occorre farò rapporto al governatore che a sua volta lo inoltrerà all'ufficio competente del Dipartimento di Stato. Siete d'accordo, vero? Proprio come volete voi. Tutto secondo la legge. Fa freddo, eh? Certo che se continua questo tempo sarà meglio che ve ne ritorniate in Africa. Oh, scusate, non volevo offendere. Ah, Poli. Che posso fare per voi? Volete comprare qualcosa? Non sono qui per comprare, ma per vendere. Per vendere cosa? La mia casa. Vale almeno 5.000 dollari. Ve la cedo per mille. A voi piace fare buoni affari, no? Venite di là. Vado al negozio, Marti. Sì, padrone. Posso chiedervi a cosa servono questi mille dollari? No. Non importa. Tanto più che lo so già. Gli uomini che uccidono a pagamento costano cari. Sono affari miei. Ditemi solo se vi interessa la mia offerta. No, Poli. Io non sono quello che voi pensate. Non voglio approfittare di una vostra situazione di bisogno, anzi, intendo aiutarvi. Mm. 
Andate all'inferno! Non c'è male, amico, ma si può fare di meglio. Che cosa ne dite, eh? Ah, oh, sì, ho sentito parlare della vostra arma, una specie di mitragliatrice, ma poco precisa, dicono. Bel colpo, troppo direi. Vorrei sapere che ci fa da queste parti uno che spara come voi. Non sarete uno di quegli sporchi cacciatori di taglie? Vi ho fatto una domanda, rispondete. Sono lo sceriffo. Chi siete? Da dove venite? Quanto resterete qui? Se vi illudete di fare il furbo, vi sbagliate. Volete rispondere alle mie domande o no? Non può rispondervi, sceriffo. È muto. Beh, beh potevate dirmelo. Ossia, potevate farmelo capire. Sentite... Cercavo proprio a voi per sapere una cosa. Mi hanno detto che avete seppellito voi, vostro marito. Voglio dire, dopo che è stato ucciso da un bounty killer. Allora, è vero? Sì, sceriffo. Come si chiamava? James Middleton. No, intendo il cacciatore di taglie. Tigrero. 200 più altri 200. Crepa. Scala all'asso. Colore. Bel colpo. <ride> Avanti, mi devo rifare. Raddoppiamo la posta. Per forza fa freddo, la stufa è spenta. Non farti illusioni, non ti arricchirai alle mie spalle. Veramente ci avevi promesso che ci saremmo arricchiti tutti qui a Snow Hill. Ma non si vede nemmeno l'ombra di un fuorilegge a cui sparare. Calmati, Schulz. La fame porterà quegli straccioni in paese. Saranno tanti che non vi basteranno le pallottole. Che freddo. Ah. Tenete, vi serve Grazie. un chiamifero. Grazie, sceriffo. Salute a voi. Grazie. Posso presentarvi i miei amici? Non ci tengo. Visto che sono tuoi amici. Ecco i soldi, Tigrero. Siete proprio gentili a portarmeli qui invece di chiamarmi nel vostro ufficio. Non sono gentile, ho fretta di vedervi andar via. Ah, ma io non ho intenzione di andarmene. 
Ho visto che l'aria del posto mi fa bene, il panorama mi piace e anche lo sceriffo mi piace. <ride> Presto verrà il disgelo e il panorama cambierà. Anche l'aria può cambiare e diventare molto cattiva per tutti voi. Whisky. Non ho trovato il denaro, ma voglio lo stesso la mia vendetta. Non vuol dire che dovrete lavorare gratis. Sì, c'è chi mi darebbe il denaro e subito. Più di quello che serve. Ma vuole in cambio. Beh... Quello che vuole ve lo immaginate. È un prezzo troppo alto per me. Però quel prezzo sono disposta a pagarlo a voi. Subito, prima, dopo, quando volete. Passo. Seguiti a vincere, ti credo, eh? Forse alla fine della serata avrai fatto cappotto ai tuoi amici. Attento, un cappotto. Qualcuno può farlo anche a te, ma di legno. Già, quando uno fa il vostro sporco mestiere, deve aspettarsi di tutto. Ogni mestiere il sceriffo ha i suoi rischi come le sue regole. E queste regole, signori, cercate di rispettarle, chiaro? Altrimenti, quel cappottino di legno ve lo cucio io addosso. <ride> Non mi offrite da bere, sceriffo? No, se resto ancora qui dentro vomito. Andiamo a fare quattro passi, vi sì, farà bene. Sì. Apro. Ci sto. Più 200 per giocare. 200 più 300. Ci sto. Anch'io. Giusto. Da carta. Quante carte? A me due, per favore. A me tre. A me due. Due carte. Una per me. 200 dollari. Leggo. Li vedo. 300 per giocare. Passo. Anch'io. 500 dollari. Senti, Muto, speri che io estragga per primo, vero? È il tuo metodo, lo conosco. Ma con me non funziona. Perché non ti lascerò fare il furbo più di me? <ride> devi essere tu il primo a estrarre la pistola. Su di me non devi contarci. Anzi... Guarda, visto che non voglio correre rischi... Su, avanti, Jack. Toglimi il cinturone. Credo proprio... 
che il giorno del divertimento sia arrivato. Non t'ho fatto male, spero. Sei in arresto, ti credo, visto che se non c'ero io mettevi mano alle armi. Non potete tenermi qui. Io invece dico di sì. E se pago la cauzione? Sarebbe diverso, ma dovresti darmi 100 dollari. Il mio denaro è nel salone sul tavolo da gioco. Ci sono anche i 3.000 dollari che mi avete dato. Su quel denaro non puoi contare, è requisito. Fatemelo riavere, ci sono 2.000 dollari per voi. Molto bene, lieto di sentirlo. Tentativo di corruzione. Adesso la cauzione è di 5.000 dollari. Ce l'avete con me perché uccido dei banditi, ma anche voi se li prendete li fate impiccare. È diverso. La legge deve farlo. Perché? Perché non si tratta di un omicidio, ma di un castigo. La morte di un bandito non deve essere una speculazione, ma un esempio. Amen. Piantala! Sceriffo, questa è la roba che ha lasciato Tigrero e questi sono i soldi che i giocatori hanno lasciato sul tavolo da gioco. Grazie. Siete davvero premurosa, Regine. Eh, eh, volete prendere un caffè con me? Grazie, ve lo verso io. Uomini come voi devono essere sempre serviti da una donna come me. Grazie. Siete davvero molto gentile. Certo, sarebbe molto bello se veniste ogni tanto a servirmi il caffè. Regina è abituata a servire ben altro. Con quella mole che ha potrebbe contentare un reggimento di sceriffi. Non si parla così a una signora. Poio! Oh. oh, quanto mi dispiace, sceriffo. Sceriffo, sono venuto a chiedervi il rilascio immediato di quest'uomo. E perché dovrei rilasciarlo? È la cittadinanza di Snow Hill che lo desidera, rappresentata da questi signori. Pagheranno la cauzione? L'anticiperò io. Vi sta tanto a cuore la libertà di questo gentiluomo? Ci sono molti banditi nascosti sulle montagne in attesa di un'amnistia incostituzionale ed ingiusta. In definitiva, i cacciatori di taglie rappresentano una difesa contro quei fuorilegge. Ci sono io qui per proteggervi dai banditi. Non ci saranno soltanto loro a piantar grani. Tra gli uomini uccisi c'era Klaus Schulz. Bobo, suo fratello, è la miglior pistola del Nevada. Bobo Schulz non avrà pace finché non si vendicherà. In breve, sceriffo, se non liberate voi, Tigrero, lo faranno certo i suoi amici e qui rischiamo di far succedere il finimondo. Questo lo dite voi. State a sentire e aprite le orecchie. Qui non succederà proprio niente. Quei fuorilegge di cui avete tanta paura non sono che straccioni affamati. Quindi basterà mettere delle provviste su un carro fuori del paese e non chiederanno altro. Quanto a Bobo Schulz, se vuole liberare Tigrero dovrà salire le carceri di tono fa perché è laggiù che intendo portarlo.
montagna hanno visto i bandidos e pare che lo sceriffo si stia davvero preparando a portare via Tigrero. Ah, questo eroe seguita a minacciare l'arrivo di Bobo Schultz, ma secondo me sono tutte chiacchiere, perché Bobo non può certo ancora sapere che hanno fatto la festa a suo fratello. Ma c'è anche il pericolo dei bandidos. Sono stati visti scendere dalle montagne e dirigersi... Qui. Queste sono tutte chiacchiere inutili. Fate come vi ho detto e non succederà niente. Mettete tutti i viveri e le provviste su un carro fuori del paese. Con la pancia piena staranno buoni. Quanto a voi, chiudetevi in casa. Capito? Adios. Su, avanti, cammina. Viveri. Adesso i banditi vengono trattati a colpi di pagnotta. Ma quando ritornerà la legge il buon senso a Snow Hill? Quando vi impiccheranno.
Com'è la ferita di quel maledetto? Grave? Credo di sì. Quando è andato via dal saloon perdeva molto sangue. Vorrei che lo perdesse tutto. Dov'è adesso? A casa della negra. Stiamo andando troppo piano per il mio carattere. Quel suo amico, il muto, potrebbe raggiungerci e spararmi alle spalle. Il muto è ferito e poi non spara a tradimento. Sarà, ma non sto tranquillo. Meglio mettere il fiume tra noi e lui. Per me una strada vale l'altra. Mi basta portarti a tono fa e consegnarti al carcere. Guardate, sceriffo. Sono i bandidos. Toglietemi le manette, presto. Le manette restano dove sono. È solo gente che ha fame. Sorridi, fa finta di niente. Ora la tengo al caldo anch'io e come vedi spara. Sentite, amigos, presto ci sarà un'amnistia. Potrete tornare a casa. Quindi lasciate perdere i guai. Ho fatto preparare viveri per tutti voi fuori del paese. Andate a Snow Hill. Mangiate quanto volete e questa volta lasciate stare la carne dei nostri cavalli. Potrebbe essere molto indigesta. Davvero ci sono i viveri? Parola mia d'onore. Torniamo indietro, sceriffo. Ci appostiamo vicino al carro dei viveri e li facciamo fuori tutti dal primo all'ultimo. Hanno piccole taglie, ma tutti insieme possono rappresentare un bel guadagno. Non mi piace picchiare un uomo che ha le manette ai polsi, ma se insisti con questi argomenti sarò costretto a farlo. Era una proposta onesta, capo. e Voi mi avete salvato la pelle e volevo sdebitarmi. Sta a sentire. Di un'altra parola e ti faccio processo, con danni ed esecuzione. Era un bravo uomo. Lo accusarono di aver rubato perché voleva darmi una vita decente. Ci pensò Pollicut a mettergli una taglia addosso. Sperava che diventassi la sua amante. Ma si è sbagliato. Polin! Polin, bisogna portare dei viveri ai banditos fuori del paese. Ognuno deve fare la sua parte. Avete qualcosa da dare? Adesso vedo. Bene, non c'è fretta. Prendetevela con calma e salutatemi in silenzio. Piano, fate piano. Per 
portate fuori! Eh, verdura, aiutami, vieni! Ah, Intanto, dammi una mano! della tua razza deve scomparire, non ha più ragione di esistere. Volete abolire le tagli? Vogliamo abolire la delinquenza. Gli Stati Uniti d'America dovranno essere governati dalla giustizia, non dalla violenza. Sapete, sceriffo? Cosa? Il vostro senso profetico meriterebbe un applauso. Quando ti vedrò appeso ad una forca, sarò io ad applaudire. Ho bisogno di fermarmi. Perché? Devo fare la cacca. Ma con le manette. Oh. Eh. eh, va bene. Grazie, sceriffo. Su, va. Oh. E cerca di sbrigarti. Non ce la facevo proprio più. Non sono disposto ad aspettare i tuoi comodi. Capito? Allora, tigrero, hai fatto? Per favore. Siamo già un bel po' in ritardo. Voglio passare il ghiacciaio prima che faccia notte. Non mi piace viaggiare al buio. Vi farò riguadagnare il tempo perduto. Alzate le mani, sceriffo. Tigrero, non fare lo stupido. Ammazzare uno sceriffo costa caro. È un delitto che si paga con la vita. La vita degli stupidi, forse. Per questo tu finisci sotto ghiaccio e io resto vivo a difendere l'unica legge che vale, quella del più forte.
Calma, amici. Da quando è in qua i lupi mangiano i lupi? Salve, tigrero. Chi ti ha messo quei braccialetti? Un simpaticone, uno sceriffo, anzi il capo sceriffo di tutta la contea. Su, liberami. Ah, Gedeon. Quello di Snow Hill. È uno sporco sbruffone. Era uno sporco sbruffone. Ora non è più sporco. Per ripulirlo l'ho mandato a fare un bel bagno. Non è più tornato a galla. Pace all'anima sua. Non sapeva nuotare. <ride> Ora la legge siamo noi, a Snow Will. E possiamo tornare a lavorare in pace. C'è un'occasione d'oro. È tutto legale. Ho incontrato i bandidos. Stanno dirigendosi in paese. Basterà arrivare prima di loro e in un solo colpo li faremo fuori tutti. Poi a Snowwill c'è anche un altro. Che sarete contenti di ammazzare. Il muto. Quello che fa saltare i pollici. Se c'è di mezzo il cadavere di uno sceriffo, io non ci voglio entrare. Lo sai che il muto ha ucciso tuo fratello? Klaus! Non gli ha dato neanche il tempo di difendersi. Andiamo!
una mano normale come la tua e adesso non può più impugnare una pistola. Ma a me la pistola non servirà per quello che voglio fare. No! Aiuto! No! 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 Aiuto! con altri cinque cercano silenzio hai capito dovete fuggire dovete mettervi in salvo se lo trovano lo uccidono ma è ferito non può muoversi allora bisogna nasconderlo ti supplico regina aiutami della negra adesso va lì e ammazzalo e vendicaci Avanti o sparo! Butta quella pistola, puttana, o ti manderò a raggiungere il tuo sceriffo. Brutto vigliacco, l'hai ammazzato! Avete visto? Ha sparato per prima. Ah! Cercate il muto, non deve essere lontano! Non c'è nessuno neanche qui. Ah. Abbiamo cercato dappertutto. La casa è vuota. La troveremo prima o poi. I bandidos stanno arrivando, gli uffici da lontano, stanno in tanti, vengono verso il paese. Andiamo. 
Al muto penseremo dopo. Cercherò io di avvertire quella gente della trappola. Tu rimani nascosto qui. Avanti amici, i viveri ci sono. Lo sceriffo ha detto Andiamo. la verità. Non sparate. Se vogliamo il muto, dobbiamo prenderli vivi. Prendetevi! Siete circondati! Gettate le armi o vi massacriamo tutti! Su, camminate, caroggi! Via, via, di corsa! Voglio che silenzio venga qui e accetti di battersi con me. Se riuscirà ad uccidermi, voi tutti sarete salvi. I miei amici sono d'accordo. La mia vita contro quella di tutti. Va a dirglielo. Tu sai dov'è. provato, ma Tigrero li aveva già catturati. Non li ha ancora uccisi, ma li tiene legati come bestie. Mentre tentavo di fuggire, Tigrero mi ha raggiunto. Mi ha detto che devi batterti con lui o ucciderà tutti gli ostaggi. Ma tu non devi andarci. È certo una trappola. Sei ferito e loro sono in sé. Non si può da soli lottare contro la violenza. Fuggiamo, torneremo insieme ad altri. Non voglio che ti ammazzino, io ti voglio bene.
Avanti. Che aspetti? Facciamo la finita. Ammazzaci tutti. Tanto silenzio non verrà. Ammazzaci, assassino! Oh! Oh, <laughs> 
Si toccano due tagli a testa. Torneremo a riscuoterli. A norma di legge. Thank you.